నమస్తే ఈరోజు మా కిచెన్ నుండి చికెన్ తోటి ఆవకాయ బిర్యానీ చేసుకుందాం మనం ఆవకాయ వేసి బిర్యానీ చేసుకుందాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రైస్ తీసుకున్నాను బాస్మతి రైస్ తీసుకొని కడిగేసి ఒక అరగంట ముందు నానబెట్టుకున్నాను అనమాట ఒక అర కిలో బియ్యం కుంటాయి తీసుకున్నాను రెండు గ్లాసుల బియ్యం అవి చికెన్ తీసుకున్నాను ఒక అర కిలో కొంచెం ఎక్కువగాను ఈ చికెన్కి కడిగేసి శుభ్రంగాను నేను ఉప్పు పసుపు కారం నిమ్మరసం కలిపేసి ఉంచాను అనమాట ఒక రెండు గంటల ముందు అన్ని పట్టించేసి ఉంచాను ఇవన్నమాట ఇవన్నీ ఉప్పు పసుపు కారం నిమ్మరసం పిండేసుకొని మనం పక్కన పెట్టి ఉంచేసుకుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అందుకని మన ఇష్టం ఒక పూట ముందు కానీ ఒక రెండు మూడు గంటల ముందు కానీ అలాగే మనం కడిగేసుకొని ఇవన్నీ పట్టించి ఉంచుకుంటే చికెన్ బిర్యానీకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే మనం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకుందాం అలాగే మనకు కూరలోకి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి బిర్యానీ ఆకు కొత్తిమీర స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తీసుకుందాం అలాగే మనం కొంచెం నూనె తీసుకుందాం నూనె ఏంటంటే ఆవు నూనె వేసుకుందాం మనం బాగుంటుంది ఆవకాయ బిర్యానీకి కొంచెం మంచి ఘాటుగా బాగుంటుంది ఆవు నూనె వేసి చేసుకుంటే ఆవు నూనె తీసుకున్నాను నేను ఆవు నూనె వేసి చేసుకుందాం మనం అలాగే కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేసుకుందాం కొంచెం ఫ్లేవర్కి పెరుగు ఆవకాయ మనం టెంకు లేకుండా అంటే మాగాయ ఆవకాయ తీసుకున్నాను నేను ఇది అయితే బాగుంటుంది ముక్కు ముక్కులుగా ఉంటుంది మనకు టెంకు ఉండదు కదా అందుకని మాగాయ ఆవకాయ తీసుకున్నాను ఇది పట్టినంత వేస్తాను నేను మనకి మసాలాకి ఇవన్నీ మసాలా వేసుకోవాలి ఒక ఉల్లిపాయ అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు ధనియాల పొడి ఇలాచీలు లవంగాలు దా దాల్చిన చెక్క స్టార్ ఒకటి ఇది కాయ జాజికాయ ఇది సగం వేస్తాను అంత అయ్యాను అంత వేస్తే ఎగట వచ్చేస్తుంది ఒక సగం ముక్క కానీ పావు ముక్క కానీ వేసుకుంటే మనం సరిపోతుంది మరాఠా ముగ్గ ఇవన్నీ కలిపి మనం మిక్సీలో వేసేసుకొని మసాలా చేసేసుకుందాం కొబ్బరి కూడాను కొబ్బరి కూడా వేసేసి మసాలా చేసేసుకుందాం కొబ్బరి కూడా కొంచెం తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్సీ పట్టేసుకుని స్టార్ట్ చేద్దాం మనం మనం స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టుకుందాం మనం ఆవు నూనె వేసుకుందాం ఆవు నూనె వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది ఆవకాయకి ఆవకాయ బిర్యానీకి మనం సరిపడా వేసుకుందాం ఇలా నెయ్యి కూడా వేసుకుంటాం కదా సరిపడా వేసుకుందాం అది హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఉల్లిపాయలు అన్నీ వేసుకుందాం ఇలాగా మనం మసాలా కూడా మిక్సీ చేసుకుందాం ఇలాగ మెత్తగా మిక్సీ చేసేసుకోవాలి అన్నీ వేసేసుకొని ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కుతుంది ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ ఆకు వేసేసుకుందాం ఫస్ట్ అలాగే రెండు పది ముక్కలు వేసేసుకుందాం కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసుకుంటే ఉల్లిపాయలు తొందరగా మగ్గితే ఉల్లిపాయలు ఆగిద్దాం ఉల్లిపాయలు కలర్ మారుతున్నాయి ఇంకా ఇప్పుడు మనం మసాలా వేసేద్దాం మసాలా వేసేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఆగిద్దాం మనం మసాలా కొంచెం పచ్చివాసన పోయేలాగా ఆగిద్దాం అలాగే మనం నీళ్ళు కూడా ఇవన్నీ మనకు మసాలా అది వేగి అన్నీ వేగేసరికి వాటర్ కూడా పెట్టుకుని ఉంచుకుంటే మనం తొందరగా అయిపోతుంది బిర్యానీ మనం గ్లాస్ బియ్యం తీసుకుంటే గ్లాస్ ఉన్న నీళ్ళు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆ కొలతలో నేను నీళ్ళు పెట్టుకున్నాను ఇది మూత పెట్టేస్తాను ఏగనిస్తాను మనం మసాలా ఎంతవరకు ఎగిందో చూద్దాం ఆయిల్ బయటకు వస్తుంది వేగిపోయింది పచ్చివాసం పోయేలాగా వేగిపోయింది ఒక ఫైవ్ సెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది మనకి మసాలా వేయటానికి వేగిపోయింది ఇప్పుడు మనం చికెన్ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు చికెన్ వేసేసుకుందాం
చికెన్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందాం మనం ఆల్రెడీ చికెన్లోనే ఉప్పు పసుపు కారం కొంచెం వేసుకున్నాం మనం అందుకని ఇప్పుడు అప్పుడే వద్దు ఈ కాస్త యాగనిచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ వేసుకుందాం మనం కారం అదేను కారం పెరుగు అన్నీ వేసుకుందాం బాగా కలిపేసి మూత పెట్టేద్దాం మనం ఒక ఏడు నిమిషాలు అవుతుంది చికెన్ మగ్గుతుంది ఎంతవరకు మనం తీసుకుందాం చాలు బయటకు వస్తుంది అంత వేసిపోయిన చికెన్ ఇప్పుడు మనం కారం వేసుకుందాం సరిపడ కారం అంటే మనం ఆవకాయ కూడా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటాం చూసుకొని మనం తినే కారం బట్టి వేసుకుంటే బాగుంటుంది నేను ఇది ఒక పెద్ద స్పూన్ కుంటుంది వేసేస్తున్నాను కారం అలాగే ఉప్పు కూడాను ఉప్పు కూడా ఇందాక చికెన్లో మనం కొంచెం వేసుకున్నాం ఉల్లిపాయలు వేయనప్పుడు వేసుకున్నాం కదా చూసుకొని వేసుకుంటే సరిపోద్ది ఈ పెరుగు కూడా వేసేసుకున్నాం వేసి కొంచెం కలిపిన కలిపేసి ఒక రెండు నిమిషాలు వేయక బియ్యం కూడా వేసేసుకుందాం నానబెట్టేకున్న బియ్యం కూడా వేసుకుందాం కొంచెం కలిపేసి మూత పెట్టేద్దాం మనం మూత తీసుకొద్దాం ఒక ఐదు నిమిషాలు వేగింది మనం అన్ని పెరుగు ఉప్పు కారం వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం రైస్ కూడా వేసేసుకుందాం నానబెట్టుకున్న రైస్ వాటర్ ఉంచేసి ఇలాగా వేసేసుకుందాం మనకి రైస్ వేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ సెవెన్ మినిట్స్ బాగా ఇలాగా ఏగనిచ్చాం అప్పుడు బాగుంటుంది అన్నం ఉడికిన తర్వాత ఇలాగా ఏగితే బాగుంటుంది అన్నమాట ఇప్పుడు మనం పచ్చిమిర్చి వేసేసుకుందాం అలాగే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకుందాం కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు నెయ్యి కూడా కొంచెం ఒక స్పూన్కి వేసుకుందాం మనం వేసుకొని ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక్కసారి కలిపేసి వాటర్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఈ స్టవ్ కట్టేసుకొని వాటర్ వేసేసుకుందాం గ్లాస్కి గ్లాస్ ఉన్నారు నేను వాటర్ తీసుకున్నాను అది ఉడుకు మొదలవ్వగానే మనం సిమ్లో పెట్టేసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోద్ది చక్కగా ఉడుకుద్ది పదిసారి చూసుకొని మనం మూత పెట్టేసుకోవటమే ఒకసారి ఇలాగంతా బాగా కలిగి పెట్టుకొని మనం ఉప్పు చూసుకొని మూత పెట్టేద్దాం నేను వేసిన ఉప్పు సరిపోయింది ఇంకా ఉప్పు వేయాల్సిన పర్లేదు మూత పెట్టేస్తున్నాను నేను ఉడుకు పట్టిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టేస్తాను మనం మూత తీసి చూద్దాం ఒక పది నిమిషాలు అవుతుంది మనం పెట్టుకొని మంట తగ్గించి పెట్టుకున్నాం ఉడికిపోయింది ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఉడికిపోయినట్టే ఆ కొంచెం పలుకు మనం ఇప్పుడు ఆవకాయ వేసి కొంచెం మూత పెట్టి ఉంచుతాం కదా ఇంకా మగ్గిపోద్ది ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకొని ఇలా కలిపేసుకున్నాం అన్ని వైపులు అండి ఒక్కసారి వేసుకొని ఇప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేసుకుందాం వేసుకొని ఇప్పుడు ఆవకాయ కూడా వేసుకుందాం మనం ఆవకాయ కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు వేసుకొని ఇలాగా ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టేద్దాం మనం ఇలాగ టెంకు లేని ఆవకాయ మాగా ఆవకాయ వేసుకుంటే బాగుంటుంది మనకి తింటున్నప్పుడు టెంకు లడ్డు రావు టెంకు కట్టిన ఆవకాయ వద్దు ఇలాగ మనం మాగా ఆవకాయ వేసుకొని మనకు సరిపడినంత ఆవకాయ మన టేస్ట్ని బట్టి కొంచెం ఊట ఆయిల్ అది ఎక్కువ వచ్చేలా వేసుకుంటే నేను ఈ కప్పు అంతా వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇదంతా వేసేసి కొద్దిసేపు ఇలాగే మూత పెట్టేస్తాను ఆ తర్వాత కలుపుతాను నేను
ఐదు నిమిషాల తర్వాత మనం ఒకసారి కలుపుకుందాం కొంచెం కొత్తిమీర కూడా చల్లుకొని ఎప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం మొత్తం ఆవకాయ అంతా కలిసేలాగా కలుపుకుందాం మనం ఆవకాయ అంతా కలిసేలాగా కలిపేసుకున్నాం ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు మనం మూత పెట్టేసుకొని ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం అయిపోయినట్టే ఆవకాయతో మనం చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది మనం సర్వింగ్ డిష్లోకి తీసుకున్నాం ఇది ఆవకాయ వేసుకున్నాం కారంగా ఉంటుంది అని అనుకోవద్దు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పుకుంటే మీ అందరూ ట్రై చేయండి అలాగే మనం ఎక్కువ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు నేను ఆవకాయ వేసుకున్నాను అది కరెక్ట్ సరిపోయింది అనమాట మనం తీసుకున్న రెండు గ్లాసులు బియ్యానికి కరెక్ట్గా ఉంది మీ అందరూ కూడా ఈ మెజర్మెంట్స్ తోటి ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం రైతాతోటి ఏదైనా మనకు నచ్చిన రైతాతోటి సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మీ అందరూ కూడా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి అలాగే లైక్ చే లైక్ పెట్టండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా యూట్యూబ్లో నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ